行不行，明明，我实在跑不动了，我真的跑不动了。明明，这样也不是办法，我们要躲到什么时候啊？可安，你听我说，今天晚上咱们就离开泰国，那边我已经安排好了，跟我一起走好不好？明明，我们，我们根本就没有办法逃出你爸爸的视线，你还不明白吗？而且你已经想清楚了。你要打算这样一辈子，以后都不再见父亲了吗？可安，只要能跟你在一起，我什么都可以放弃。我相信我爸也会理解我的。再说了，我回头再跟他解释嘛。咱们走。袁斌，我还是觉得这样很不好。这么对我，我没有，大哥，是韩德昌的陷害我。韩德昌，韩德昌，他早晚要死，不过今天就是你的死期。在一起啊？没有为什么，我说不行就是不行。不是，我真就不明白了。我现在已经不是小孩，我已经这么大了，你怎么这管那管，我连谈个恋爱都管？你告诉我为什么呀？就是因为你是我儿子，韩氏唯一的继承人。你想谈恋爱，想出去玩玩，怎么都行。但是，像马可爱那种身份的人，你想都别想。不是爸。听吧，啊，这几天哪儿也别去，在家好好想想。关门。哎，爸，爸，哎，喂，开门。给我好好看着他。你不能限制我人身自由，开门啊！没有我的命令，他哪儿也不能去。是。是林爸，我把钱给你汇过去了啊！哎呀，你别老想着给我寄钱，在泰国你要好好照顾自己。您放心吧，我给自己留了够用的钱。还有啊，你想吃什么就买什么，别给我省钱啊！你有这份心，我就知足了啊！爸，我先去忙了，拜拜。哎，师傅，呃，我有急事找你，能不能马上过来一下？哦，好，那我吃完就过去。呃，是客户的事情，等下我把客户的地址和号码发给你，拜托了。没问题，您放心吧。
。韩德昌，你再不交出货，小心你儿。幸好我们刚已经确认过了，这会儿没有人，我才过来接。走吧，行，兄弟，走。哎，你说你和你爸到底怎么回事？别提了，我爸这不一直反对我跟可爱在一起吗？所以给我锁起来了。这不让你帮我逃出来吗？逃出来？那你现在什么都没了。那你和马可还真是名副其实的私奔啊！有种吧？这走一步算一步吧。你看后面这个车，他已经追了咱们三条街了。你爸这么快就发现咱们了？川儿，快甩开他们啊！抓紧了。为什么还不来？我是不会放弃可爱的，可爱到现在，也只有我。
车吗？一米六，哎哎，你没事吧？哎，干嘛呀？我说你这个人，你撞了人，你连对不起都不会说吗？对不起啊。完了。那你不然还想怎么样？我说你这个小朋友啊，你今天撞了我，你还能说对不起？你明天要撞了别的东西，你连说对不起的机会都没了，你知道吗？你说谁是小朋友呢？没超过一米六的都是小朋友。谁没超过一米六了？我一米六一。哎，你你这是怎么了？要不要我揍揍你？这什么眼神啊？我可是正经的出租车司机，是专业打表的那。这个人。说你这个小女孩，你大半夜的去喊，你知不知道你爸妈得多担心你？啊？这样，你告诉我你们家家庭地址，我直接给你送回去。你这个人怎么这么啰嗦？我说了去海边。小姐，你你没事吧？你要有什么需要帮忙的，你随时告诉我。我我现在只需要你安静，不要说话，好吗？呀，你说说你这个人啊，真是好心没好报。你知道我等了你一个晚上，我现在到了出租车加班时间，老板随时会炒落你，知道吗？我让你等我了吗？啊？我说我让你等我了吗？我还不是怕你一个屁大点的小女孩一个人在海边有危险，我愿意等你啊！我，好，那你看清楚了吗？我现在像是有危险的样子吗？像吗？行，真是好心没好报，就当是我下雨寻自认倒霉吧。等一下。我知道，昨天晚上你等我耽误了你上班的时间。嗯，等我结钱的时候会多给一些的。不是，哎，你有钱你了不起是吧？啊，你知不知道所有人都是为了钱？我，啊，我告诉你啊。好了，安静，不要再说话了。我现在麻烦你先回到车上等我好吗？去哪儿了呀？啊！我让你早点放手，你听不听？现在韩元斌为了找你，他出车祸死了。你说什么
，我说的是真的。韩元斌他死了。马小姐，韩都不让你进去别的你都可以要，唯独这二不可以
么会遇到这种人？怎么感觉这么不安啊？没关系。喂，没事吧？哎。为什么车祸之后会出现这种幻想？为什么我会感到窒息？为什么我会头疼欲裂？因为你脑部受过重创，脑部中枢神经受到压迫，可能还有先天基因缺陷或磁场辐射等多方面原因。说姐，你没事吧？你患上了一种罕见的病症，叫镜反射触觉联觉症，能感受另一个人所经历的事件，镜像般的感同身受。发作的时候，你会非常痛苦。你是不是晕机啊？等一下，哎，这个很有效。不要，别固执了，来帮你擦。我说不要。为什么忽然心跳这么快？等等，夏雨欣，你不会吧？二十多年守身如玉，怎么能这么没有定力？冷静，冷静。为什么？为什么他扑过来的时候，我的头好像没有那么疼了？为什么你？那小姐，刚才我不是故意的，刚才我只是想帮。不过还是要跟你说声对不起。请大家系好安全带，回到自己的座位上。小妹妹，系好安全带，大家，我们现在遇到了气流，系好安全带。咱们现在遇到了气流，系好安全带。我儿子还在里面。女士，女士，请您先回到自己的座位上。不行，我儿子还在厕所里面呢。你这样很危险。谁害怕呀、啊？不用紧张，没什么事儿的。我跟你说，这种事可说不好。走、啊。哎呦！喂。想这么多。您就是马小姐吧？马小姐，您的手没事吧？要不要先休息一下？不用了。您父亲之前留下了一份遗嘱，我已经发到您的邮箱，您应该已经看过了。我这次回来只是出于人道主义精神过来看他一眼，明天我就会回他的。马小姐，您父亲的遗嘱写得很明确。一旦您父亲行动能力不能自主的时候，遗嘱立即生效
。其实不管你接受与否，您现在已经是吉儿的继承人了。我说过了，我只是回来看他一眼，看完我就要走。不过好像看了我也没能想起来到底长什么。马小姐，现在老马总躺在这里，酒店存在着巨大的信任危机。如果这些问题不能解决的话，很有可能被一家 CEO 的集团收购。我希望您能够慎重的考虑考虑，您的决定也关系着酒店的生死存亡。酒店的生死存亡，跟我有什么关系吗？我跟我妈在泰国待了这么多年。他不是也不闻不问的吗？那他的酒店，我为什么要管？怎么样？这次回来有没有找到什么发财的大机会？别提了，可没想象中那么好。怎么了？哎，你说现在女生脾气都这么大吗？哟。你这是终于找到妞了，不不不，懒得理你，真是。哎，对了，啥呀？戒指啊！我这一回来你就问我要戒指，有没有人性了还？不是，我之前不是十万火急吗？都跟你说好了都。告诉你啊，我这个戒指可是传家之宝，今天晚上用完之后必须还给我。哎，行了，这我要不是为了赶着大师算的黄道吉日，我懒得管那钱。干干嘛干嘛去？嗯，行了啊。我告诉你，小心点，别弄坏了。啊，行了行了。您父亲的遗嘱写的很明确，一旦您父亲。行动能力不能自主的时候，遗嘱立即生效。其实不管你接受与否，您现在已经是吉儿的继承人了。我是你父亲的私人医生，我姓李，刚才没来得及和您说话。现在，你可以跟我去一个地方吗？这个房间应该是你母亲亲手布置的。马总一直保留着这个房间的原貌，并且每天晚上都会住在这里。他病了很长时间，我一直跟着他，所以偶尔会听到他说起你和你的母亲。他非常想念你们，他对我说：“继儿是他毕生的心血，他是为你母亲而建。”可以说，这家酒店。应该属于你母亲，因为他是按照你母亲的喜好而修建的。在马总出事之前，他对我说：“就是死，也要死在这里。”马总对自己的身体状况非常的了解，在他昏迷之前，他嘱咐我，无论如何也不会离开这家酒店。他说。他希望永远的这样守护着你。前一段时间，你父亲的病情突然恶化，昏迷，没有了意识。他还会醒过来吗？这个我不知道，但我会尽力的。为什么？这到底是为什么？既然你想我们，既然你已经找到了我们，可为什么这么多年你都不出现？为什么你要让我妈郁郁而终？到底是为什么？可爱，你
你想你爸爸吗？如果想你爸爸，长大了。你就去找他。不、哦，我一点也不想爸爸，我有一个爱我的妈妈就够了。董事长手指动了一下，他可能感觉到你在这里。马小姐，你握住他的手，跟他说话，也许这样能唤醒他。马小姐，你难道不想救他吗？难道你不想知道他为什么不回泰国？他有什么苦衷？你不想知道吗？东山，你还不能死，因为，因为我还有很多话要问，所以不管谁要害你，都必须要等我得到我要的答案之后杨丽，你把我带到客人的房间干什么？不是，这客人刚刚走嘛，然后我又查一下电脑系统，今天这间房呢也没人住，然后我又觉得今天咱俩是个非常特殊的日子。特殊的日子？什么日子啊？你等等啊，你看。这,这不是夏哥的戒指吗？啊，这你你你。你都知道啊，你不会是要跟我求婚吧？对，我我是要跟你求婚的，倩倩，你知道的，我爱你，我真的很爱你的。如果让我这段感情加段期限的话，我希望是一万年。倩倩，嫁给我好吧？不是杨丽，你是不是觉得我特便宜？啊？我自从跟你在一起之后，我都没有去过高级餐厅吃饭，连衣服都是打折的。现在你在客人的房间。拿着夏哥的戒指糊弄我，你能不能有点诚意？那你说这么多，到底什么意思吗？你到底是愿意还是不愿意吗？不愿意。
。杨烈，我说你把我戒指弄丢了，还让我亲自找，这假扮酒店贴士，是混进酒店的唯一方法，你知道吗？哎。你说这些酒店体验师这么享受就能赚钱，真是朱门酒肉秀，路有冻死骨。行了，冻死骨先生，你赶快入戏吧！你要记住，这货不但是个贴士，还是个出了名的傲慢姑娘。所以说，你一会儿去前台的时候，你得拿出你毕生的演技，你听到了没？烦死了！